వెర్రికి కిర్రెక్కింది పిల్లకు పిచ్చెక్కింది నిమ్మరసం తాగించనా అని ఉంది ఎవరైనా బాస తాయిస్తున్నారనుకో ఇంట్లో వాళ్ళు కొంచెం నిమ్మకాయ రసం చేయరు అస్సలే అర్థం కాదు అవా నేనంటే మా ఆయనకి ఎంత ప్రేమా నేను కొంచెం కోపం చేయగానే లేకుంటే కొంచెం అలగ్గానే లేకుంటే కొంచెం చికాకు చేయగానే అమ్మ అతను ఎంత మంచివాడే ప్రతిసారి నిమ్మకాయ రసం దేనా నిమ్మకాయ రసం దేనా అంటున్నాడు కొద్ది రోజుల తర్వాత ఏమండి మీరు ప్రతిసారి నేను కోపడ్డప్పుడల్లా చికాగ్గా ఉన్నప్పుడల్లా నిమ్మరసం తెచ్చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఎందుకంటే ఈ పాట వినిపించాడు అనుకో ఈయన తాగాల్సి ఉంటుంది నిమ్మరసం తర్వాత హే మామాస్ అండ్ మామీస్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ క్షమించండి ఒక ఐదు నిమిషాల్లో లేట్ అయిపోయింది ఓకే ఇక తెల్లారిందో ఈ మామా కార్యక్రమం స్టార్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి ముందుగా ఈరోజు హీరో సుధీర్ బాబుది పుట్టినరోజు సో సుధీర్ బాబు అనగానే మంచి మంచి మూవీస్ తీశాడు అండ్ అలాగే మహేష్ బాబు వాళ్ళ సిస్టర్ని మ్యారేజ్ చేసుకున్నాడు సుధీర్ బాబు గారు మంచి ఫిట్గా ఉంటాడు అండ్ బాగా మెయింటైన్ చేస్తుంటాడు అనమాట సో అలాగే ఫస్ట్ సుధీర్ బాబు గారిది మోసగాళ్లకు మోసగాడు అని ఒక మూవీ వచ్చింది అప్పుడు కృష్ణ గారు తీశారు తర్వాత సుధీర్ బాబు గారు తీశారనమాట అందులో మెయిన్ విలన్కి నేను డబ్బింగ్ చెప్పడం జరిగింది ఆ టైంలో ఆయన కలవడం జరిగింది బాగా ఆనందం వేసింది ఆయనకు సుధీర్ బాబు గారు మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే ఎస్ అలాగే మరి ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి పల్లవి గారికి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి అలాగే వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల అందరి తరపు నుండి పల్లవి గారు మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే ఫ్రమ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి అలాగే పల్లవి కాదు ఇంకా ఎవరైనా పెళ్లి రోజులు జరుపుకున్న వాళ్ళందరికీ కూడా మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే అలాగే శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి జయంతి శుభాకాంక్షలు ఈరోజు సో వాళ్ళందరికీ కూడా మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే యా సో హైదరాబాద్ వాతావరణం ఇప్పుడు మేము ఏ ఊటీ ఏ కోడే కెనాల్ ఓకే ఇక్కడ పుంజయ్ కెనాల్ ఎక్కడ వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే హైదరాబాద్ వాతావరణం ఎంత హాయిగా ఉంది ఎంత చల్లగా ఉంది ఎంత కూల్గా ఉందండి అబ్బా ఎందుకంటే మరి తుఫాన్ అలర్ట్ కూడా ప్రకటించడం జరిగింది మచిలీ పట్టణానికి ఆగ్నేయంగా యాభై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ ఆసని తుఫాన్ ఒకటి వచ్చేసిందండి ఈ ఆసని అనేది అది ఎప్పుడు అవుతుందో ఏంటో తెలియదు కానీ మొత్తానికైతే దాన్ని దిశ మార్చుకుని ఈశాన్యం వైపు కదులుతోంది దీని ప్రభావం ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు ఉత్తర కోస్తా జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి తీరం వెంబడి డెబ్బై ఐదు నుండి తొంభై ఐదు కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీస్తున్నాయి ప్రస్తుతం ఎనభై ఐదు కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈ గాలులు వీస్తున్నాయన్నమాట అటు సముద్రంపై అలలు మూడు మీటర్ల ఎత్తుకు ఎగిసిపడుతున్నాయని చెప్పేసి వాళ్ళు చెబుతున్నారనమాట ఓకే ఇంకా బోల్డ్ అంత సమాచారం అలాగే వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ కొన్ని మనం మాట్లాడడానికి రెడీగా ఉన్నారనమాట ఏమేమి టాపిక్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈరోజు మామ ఒక చక్కని పద్యం చెప్పి దానికి తాత్పర్యం కూడా చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట ఓకే అలాగే ప్రేమించుకుందాంరా అనే మూవీకి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు కంప్లీట్ చేసుకున్నారు అలాగే ఈరోజు జాతీయ సాంకేతిక దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అందరికీ కూడా అలాగే ఒకప్పుడు లెవెన్ ఓ క్లాక్ దాటి ఎవరైనా లెవెన్ ఓ క్లాక్ మన ఇంటికి వచ్చేసి మహేష్ ఎక్కడున్నావురా అరే ఏం లేదురా బెంగళూరు నుండి వచ్చాను నీ రూమ్కి రానా అని చెప్పేసి అనగానే మా వాళ్ళు ఏమైనా అయిపోయిందిరా వచ్చినా ఏం ఉండదురా అన్న అనుకో వాడు మనసు బాధపడుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు లెవెను గివెను ఏం లేదు వాడు ఎన్ని గంటలకు వచ్చినా కూడా హోమ్ డెలివరీ చేస్తున్నారట ఎస్ ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు హోమ్ డెలివరీ ఎన్ని గంటలకు కావాలంటే ఎన్ని గంటలకు రాత్రి మూడు నాలుగు గంటలకు ఆ టైంలో కూడా మనం ఆర్డర్ చేసినా కూడా వస్తుందట ఇంతకీ ఏమొస్తుంది ఏంటి అలాగే ఎయిటీ టూ పర్సెంట్ అందరూ నో చెప్తున్నారట మన దేశంలో ఎందుకు నో చెప్తున్నారు ఎవరికి ఎవరు నో చెప్తున్నారు ఓకే అండ్ అలాగే నైక్ షూస్లో ఒక వినూత్నమైనటువంటి కొత్త ప్రయోగం చేశారు దాని గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం అలాగే మీరు నైట్ షిఫ్ట్ చేస్తున్నారా కాసింత జాగ్రత్తగా ఉండండి దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఇక ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లోనే ఇన్ఫర్టిలిటీ సెంటర్స్ రాబోతున్నాయి ఓకే అలాగే తెలంగాణకు భారీ వర్ష సూచన 
అలాగే మరొక వరకు ట్రంప్ను ట్విట్టర్లో బ్లాక్ చేశారు వాళ్ళు ఇప్పుడు అన్బ్లాక్ చేస్తున్నారనమాట ఎలెన్ మాస్క్ చెప్తూ ఉన్నాడు ఎందుకు ఆయనను అన్బ్లాక్ చేస్తున్నారు ఏంటి దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం ఓకే మీ యొక్క హైదరాబాద్ హైదరాబాద్లో ఫ్లాట్ కావాలా తక్కువ రేట్లో నేను ఇప్పిస్తాను భరోసా ఇస్తున్నాను అలాగే సల్మాన్ ఖాన్కు ఒక వింత వ్యాధి వచ్చిందండి పాపం ట్రైజెమినల్ న్యూరాలజియా అనే ఒక వింత వ్యాధితో సల్మాన్ ఖాన్ బాధపడుతున్నారు మరి ట్రైజెమినల్ న్యూరాలజియా అనే వ్యాధి రావడం వల్ల ఎటువంటి లక్షణాలు కనబడతాయి ఎటువంటి ప్రమాదకరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో సల్మాన్ ఖాన్ గారు ఉన్నారు అనే విషయం ఇది బ్రేకింగ్ న్యూస్ దాని గురించి కూడా ఈరోజు మనం మాట్లాడుతున్నాం అలాగే ఇక విలేజ్లో ఉండే వాళ్ళకి ఏం టెన్షన్ వచ్చిన అవసరం లేదు బాబు వచ్చేటప్పుడు పట్నంలోకి బీపీ గోళీలు షుగర్ గోళీలు తీసుకొస్తావా బాబు అని చెప్పేసి అనుకునేవాళ్ళు ఇప్పుడు అవి ఏం అవసరం లేదు అందుకంటే అవి డైరెక్ట్ వాళ్ళ దగ్గరికే చేరుతున్నాయి దాని గురించి కూడా ఈరోజు మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నాము అలాగే నూట అరవై మార్కులకు నూట డెబ్బై నాలుగు మార్కులు వచ్చేసాయి ఎలా వచ్చేసాయి ఏంటి అలాగే టమాటో ఫీవర్ అని చెప్పేసి కొత్తగా వస్తుంది ఇది ఎవరికి వస్తుంది ఏంటి పెళ్ళైన వాళ్ళకు వస్తుందా పెళ్ళి కానీ ఆడవాళ్ళకు వస్తుందా చిన్నపిల్లలకు వస్తుందా దీని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుతున్నాం అలాగే మీరు ఐపాడ్ కావాలని ట్రై చేస్తున్నారా ఇక ఆపేసేయండి దీని గురించి కూడా మనం ఒక వివరణ తీసుకురావడం జరిగిందనమాట అలాగే గబ్బర్ సింగ్కు ఎగ్జాక్ట్లీ టెన్ ఇయర్స్ నిండిపోయాయి దాని గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం అలాగే విమానాన్ని ఎవరైనా పైలట్ కొంచెం హెల్త్ బాగాలేదనుకో కొంచెం గడబిడి అయిపోతుంది కానీ ఒక ప్రయాణికుడి చాలా సేఫ్గా ల్యాండ్ చేశాడు ఎక్కడ ల్యాండ్ చేశాడు ఏంటి అలాగే ధోని కాబోయే ఒక ప్రొడ్యూసర్గా మారిపోతున్నాడా ఎక్కడ ఏంటి తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో ధోని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నటువంటి మూవీ ఏంటి దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుతున్నాము అలాగే ట్రిపుల్ ఆర్ పుష్ప మూవీలపై రణ్బీర్ ఏమని కామెంట్ చేశారు దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుతున్నాము అలాగే సర్కారు వారి పాట గురించి స్పెషల్ రివ్యూ ఒకటి ఉంటుంది అలాగే ప్రేమించుకుందాం రా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ దీని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుంటున్నాము ఇంకా చాలా అంటే చాలా అప్డేట్స్ ఉన్నాయి అన్ని విషయాలు మనం మాట్లాడుకుందాం ఓకే అలాగే ఇప్పుడు మావా అనే పేరు అయితే కొంచెం పాపులర్ అయింది మావా మహేష్ అనే పేరు ఓకే ఈ ఎక్కడ పోయినా కూడా వద్దు అంటే నన్ను ఎవరు పిలుస్తారండి మహా అంటే మన బంధువులు పిలుస్తారు ఫ్రెండ్స్ పిలుస్తారు ఏదైనా మంచి ఒకేషన్ ఉన్నప్పుడు పిలుస్తారు ఈవెంట్ ఉన్నప్పుడు పిలుస్తారు చిన్న చిన్న ఫంక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు రామామ సరదాగా పిల్లలతోటి గేమ్స్ ఆడించు పెద్దవాళ్ళతోటి గేమ్స్ ఆడించు అని చెప్పేసి ఏదో చెప్తూ ఉంటారు కానీ మావను చాలా ప్రేమగా పిలిచే ఒక జిల్లు ఉందా ఉందండి ఆ జిల్లా వాళ్ళు నన్ను ప్రేమగా పిలుస్తూ ఉన్నారనమాట ఇంతకీ ఏ జిల్లా వాళ్ళు నన్ను పిలుస్తున్నారు దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం హలో యా నమస్తే అండి సార్ అవును అంకుల్ మీరు అంకుల్ అంకుల్ నేర్పిస్తుంటారు కావాలి కావాలి అని చెప్పేసి మంచి నాట్య మంచి నాట్యం చెప్పడానికి డాన్స్ నేర్పించడానికి ఒక మంచి టీచర్ కావాలి కావాలి అన్నాడు తనకైతే కావాలి అని మీరు కాల్ చేశారు అంకుల్ అవును అంకుల్ అంకుల్ ఓకే 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 అయితే ఇప్పుడు నేను నేర్చుకుంటున్నాను అంకుల్ కానీ అంటే బాగానే ఉంది నేర్పిస్తున్నారు అయితే నాన్నగారు ఎప్పుడు టైం ఇచ్చారు మీకు అవును 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 
అబ్బాయిని కలవండి ఏం చెప్తున్నా మళ్ళీ మొన్న కూడా కాల్ వచ్చారు అవును ఛానల్ పెట్టాను అంకుల్ అది అందులో అయితే మనం ఈసారి గ్రీన్ మ్యాట్ లో చేయాల్సి ఉంటుంది గ్రీన్ మ్యాట్ లో చేయడం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనము గ్రీన్ మ్యాట్ లో చేయడం వల్ల దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా మనము మనము ఏదంటే అది చేంజ్ చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది ఇప్పుడు మనము భరతనాట్యానికి సంబంధించినటువంటి భంగిమల బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా మనం వేసుకోవచ్చు అలాగే మీకు డెఫినెట్ గా మీరు డాన్సర్ కాబట్టి మీరు కొంచెం ఇప్పుడు ఈ సర్కార్ వారి పాట ఉంది కదా మామా మహేష్ అని దాని మీద చేయగలరా భరతనాట్యం కాకుండా ఓ జానపదాలు కూడా చేస్తారా నాన్నగారు ఏం చెప్పలేదే చెప్పారు దాని గురించి కాకుంటే నాకు ఎప్పటి నుంచి ఒక డ్రీమ్ అంకుల్ మీరు నెరవేరుస్తారా అంటే మీరు ఏమనుకోవద్దు యాక్చువల్ గా నాకు మైకల్ జాక్సన్ మీద స్టెప్స్ కావాలి అంకుల్ అని ఉంటుంది కదా డేంజరస్ అని వస్తుంది అంకుల్ దాని మీద ఏమన్నా స్టెప్స్ వేస్తారా కొంచెం బ్రేక్ డాన్స్ అటువంటిది ఏదన్నా క్లాసికల్ అది అంటే అది కూడా చెప్పిద్దాం అంకుల్ మనం కాదనట్లేదు క్లాసికల్ ఫోక్ అవన్నీ కూడా చెప్పిద్దాము అట్లా మైకల్ జాక్సన్ అయితే కొంచెం యో యో టైప్ గా మీరు చేసి మంచిగా ఒక క్యాబ్ పెట్టేసి మంచిగా ఒక వైట్ షర్ట్ వేసి బ్లాక్ షర్ట్ వేసి హాఫ్ షూస్ వేసేసి అలా అట్లా చెప్పిద్దాం అనండి అంటే మీరు మీరు మీతోటి మీ పిల్లలతోటి కాదు మీతోటి అట్లా చేయించినా ఒకటి అంటే కొంచెం కొంచెం మీరు కొంచెం ట్రై చేసినా అసలు మీరు ఇప్పుడు ఏమి చేయలేరు కదా మీరు నేర్పించే పరిస్థితిలోనే ఉన్నారు అయ్యో ఎట్లా అంకుల్ ఈ మధ్య మనము ఎంత జాగ్రత్తగా వెళ్ళినా కూడా కొందరు ఈడియట్స్ తాగి మీద పడడము అది ఇది చాలా వాళ్ళు వీడి పడేస్తాడు వీడిని వాణ్ణి పడేస్తాడు రోడ్డు మీద బుద్ధి లేకుండా మొన్న ఎవడో ఇట్లనే తాగాడు అంకుల్ తాగి తాగేసి బైక్ మీద వెళ్తున్నాడు సడన్ గా వాళ్ళు ఆవిడ కింద పడిపోయింది పట్టించుకోలే చూడలే వాడు అట్లా వెళ్ళిపోయాడు అరగంట అయింది గంట అయింది రెండు గంటలు అయింది మూడు గంటలు అయింది రాడే ఈవిడను పడిపోయానండి మా ఆయనకు కాల్ చేయండి మా ఆయనకు కాల్ చేయండి ఎన్నిసార్లు చెప్పినా వాడు ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయడు ఏంటమ్మా ఎన్నిసార్లు ఫోన్ చేస్తే మా ఆయన తాగాడండి మరి ఇప్పుడు ఏం చేద్దామండి మీ ఇల్లు ఎక్కడ అయ్యిందంటే ఆమెకు తెలియదు ఆ మహా తల్లికి ఈ తాగుడు మహా మహా చెడ్డాలు వాట సో ఎనివే మంది మీద పడిపోతారు చాలా జాగ్రత్త అంకులు మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎందుకంటే ఎంతో మంది పిల్లలకు మీరు డాన్స్ అది ఇది నేర్పించాలి మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మీరు అయితే నాన్నగారు ఎప్పుడు ఇచ్చారు మీకు నాకు ఇచ్చిన నెల అవుతుంది అవునా ఏ నంబర్ ఇచ్చారు ఒకసారి చెప్పరా చెప్పండి 
ఇది మరి ఎట్లా ఇచ్చాడో ఏంటో కానీ ఇది రేడియో నంబర్ అంకుల్ ఇది 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 రేడియో నెంబర్ ఇక మీరు పెద్దవాళ్ళు మీరు మాట ఎందుకు కాదని చెప్పేసి అట్లనే కంటిన్యూ చేశారు ఉండండి 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 అంకి మీరు క్షమించండి నాకు నేను రేడియోలో సడన్గా కాల్ నేను షో చేస్తూ ఉన్నానండి గురువు గారు సడన్గా మీ దగ్గర నుండి కాల్ వచ్చింది సరే ఇక మన వాళ్ళు ఎవరో చేస్తున్నారని చెప్పేసి నేను కాల్ లిఫ్ట్ చేశాను ఇది సడన్గా మీ నాన్నగారు ఇచ్చారు నాన్న మాట్లాడమన్నారంటే ఇక మాటల్లో మాట నేను మాట్లాడాను మీరు అనుకున్నట్టు నేను వాళ్ళ అబ్బాయిని కాదు వాళ్ళ అమ్మాయిని కూడా కాదు సార్ చక్కగా మన ఇద్దరం మాట్లాడుకున్న మాటలన్నీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా తొంభై దేశాలు విని ఉంటాయి సార్ గురువుగారు ఎనివే జాగ్రత్త గురుగారు థ్యాంక్ యూ అండి రైట్ 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 సార్ అన్ని నాకే ఇటువంటి ఇవన్నీ ఇటువంటి కాల్స్ అన్ని నాకే వస్తాయి ఫోన్ ఏదన్నా జోక్ చేద్దాం అంటే పాపం ఆయన భరతనాట్యం పితమ్మహుడిలా ఉన్నట్టున్నారు నేనేమన్నా అని జోక్ చేస్తే పాప పెద్ద ఆయనతోటి ఏంది మహేష్ గారు అట్లా మాట్లాడారు పెద్ద ఆయన అదే అర్థం కాదు ఈ నంబర్ ఎవరు ఇస్తారు ఏంటి పాపం కరెక్ట్గా చూసుకోలేరు ఏం చేయలేరు వాళ్ళు అది పరిస్థితి ఇదండి జరిగింది ఓకే ఇంకా బోల్డ్ అని కబుర్లు మనం మాట్లాడుకుందాం ఓకే అలాగే మావగారిని రమ్మని పిలిచే ఒక జిల్లా ఒకటి ఉంది దాని గురించి చక్కగా మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇప్పుడు మనము చక్కగా మంచిగా రెడీ అయిపోయి ఎవరన్నా ఇంటికి వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి మంచిగా షూ వేసుకొని చాలామంది బంధువులు ఉంటారు సరే అని చెప్పేసి ఒకసారి ఇలానే టిక్టాక్ రెడీ అయిపోయాను నేను రెడీ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళారు పిలిచారు బాగానే ఉన్నారు వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు అమ్మాయిలు ఉన్నారు అంటే ఇల్లు ఇల్లు అన్నప్పుడు ఉండరా అండి నాకు అర్థం కాదు మీరు సరే అని చెప్పేసి ఆ రోజు కొత్త షూ వేసుకున్నాను మంచిగా రెడీ అయిపోయాను ఎందుకో వెళ్ళాల్సి వచ్చింది వాళ్ళ ఇంటికి సాక్స్ కూడా మంచిగానే వేసుకుంటాం మనం ఎప్పటిదప్పుడు ఫ్రెష్గా ఉండాలి సరే ఇక బయటకు వచ్చేసి ఆ షూ వేసుకోవడంతో నాకు నరకం కనిపించింది వంగుదామంటే కింద కొంగట్లేవు సరే ఏమన్నా కుర్చీ ఏమన్నా ఉందా కుర్చీ మీద కూర్చొని షూ వేసుకుందామంటే అది లేదు అక్కడ వాళ్ళేమో వరండాలో ఆ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ మొత్తం లేడీస్ అందరు వచ్చేసి ఆ డోర్ దగ్గర నిలబడ్డారు వాయబ్బా ఏంది సిచ్యువేషన్ అని చెప్పేసి నేను ఆ షూస్లో ఎంత కాలు పెట్టినా కాలు పోవట్లేదు అంటే చి గిట్ల పాడుబడ్డది ఏంది పరిస్థితి అంతా అంతా ఈ షూ లేసి ఎంత చే ఎంత లూజ్ చేసినా కూడా ఆ షూస్ పోవట్లేదు లాస్ట్కు అమ్మాయ ఒక షూస్ పట్టింది అనుకో ఆ షూ వేసుకుంటేనే వాళ్ళ వాళ్ళ మైండ్ వాళ్ళ ఆలోచన వాళ్ళ కళ్ళు నా షూస్ వరకు వెళ్ళొద్దు అని చెప్పేసి వాళ్ళ కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టుకుంటూ మాట్లాడినా ఏదో ఒక టాపిక్ పిచ్చి టాపిక్ అంతా యా అవునా ఆ రోజు వచ్చిండ అయితే అయితే పెద్ద రాలేదనమాట పెద్ద రాలేదా మరి చిన్నోడు ఎక్కడ పెండి అంటే అది ఇది అనుకుంటూ తనకైతే ఆ షూజు అంటే ఈ రెండు కాళ్ళు ఆ షూజులో పడ్డప్పుడు ఆ ధైర్యం ఆ కాన్ఫిడెంట్ చూడాలండి చాలండి జీవితం అంటే నేనేమంటున్నా అంటే కొత్త చెప్పులు వేసుకొని లేసి టైట్గా ఉండే వేసుకొని ఒక వేరే వాళ్ళ ఇంటికి పోయి మళ్ళీ ఇంట్లో నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఆ షూ వేసుకునేటప్పుడు ఎంత కష్టం ఉంటుంది తెలుసు ఈ మగవాళ్ళ కష్టాలు మామూలు అన్నీ ఎన్ని కావండి ఆ షూజులో కాలు పోదు అది బయటికి రాదు వీటన్నిటికీ చెక్ పెట్టడానికి మొత్తానికైతే ఒక మంచి షూ వచ్చేసింది నైక్ కంపెనీ స్మార్ట్ షూని ఒకటి విడుదల చేసింది అనమాట ఈ షోకి అడాప్ట్ బీబీ అని చెప్పేసి పేరు పెట్టింది అనమాట అయితే యాప్ ద్వారా ఈ షూను మనం పూర్తిగా కంట్రోల్ చేయచ్చు జస్ట్ ఒక యాప్ ద్వారానే సో ఈ బ్లూటూత్ షూ వేసుకున్న వెంటనే ఆటోమేటిక్గా అవి లేసులు కట్టుకోవడం దీని ప్రత్యేకత 
అంతేకాదు ఈ షూను ధరించినప్పుడు పాదాల వైపు పాదాలు వాపు ఉన్నట్లయితే అందుకు అనుగుణంగా రక్త ప్రసరణ చేసేలా కూడా సహాయపడతాయి అనమాట టక్కున మనం వాళ్ళ దిక్కు మాట్లాడుకుంటూ లేస్ అని చెప్పేసి బటన్ ప్రెస్ చేసామనుకో మనం లేవాల్సిన అవసరం లేదు లేస్ దానం తలదే కట్టేసుకుంటాం సో అటువంటి షూస్ మార్కెట్లోకి వచ్చేసాయి కానీ ఏ మాట కామటే అండి ఆ రోజు నాకు జరిగినటువంటి అవగాహన పగోలకు కూడా రావద్దండి ఈ షూస్ కొత్త షూ వేసుకుంటే అలాగే ఇక మాల్ ప్రాక్టీస్ నారాయణ అరెస్టు ఇవన్నీ మనం తర్వాత మాట్లాడుకున్నాం ఓకే అలాగే మద్యం హోమ్ డెలివరీ ఇచ్చేస్తున్నారు ఓకే సో ఈ ప్రతిపాదనకు కేబినెట్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఢిల్లీలో వచ్చిందనుకో ఏమున్నది కేంద్ర ప్రభుత్వం సార్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్టార్ట్ చేద్దాం చేసేయండి సార్ మరి ఆంధ్రప్రదేశ్లో వేసినప్పుడు తెలంగాణలో కూడా చేయాలి కదా చేసేయండి సార్ అప్పుడు మనకు పగలు లేదు రాత్రి లేదు టక్కున స్విగ్గీలోగానే అది కూడా టానిక్ అని చెప్పేసి ఒకటి ఓపెన్ చేసి టక్కున టానిక్లోకి వెళ్ళిపోయి మనకి ఏది కావాలంటే అది ఆర్డర్ చేసుకోవడమే రాత్రి పది పన్నెండు గంటలకు చక్కగా అందరు పడుకున్న తర్వాత కానీ డోర్ డెలివరీ చేస్తే మాత్రం చాలా ఇబ్బంది అయిపోతాయి ఆయన డోర్ డెలివరీ చే డోర్ డెలివరీ చేసినప్పుడు మిగతా వైన్ షాప్లు ఎలా ఊరుకుంటారండి ఏ అంత పిచ్చోలాగా కనబడుతున్నామండి నాకు అర్థం కాదు డోర్ టు డోర్ ఎలా చేస్తారండి వైన్ మీరు ఎలా మీరు జస్ట్ ఒక యాప్ ద్వారా మీరు వైన్ షాపులన్నీ కూడా నాశనం కావండి మేము టెండర్ లేసి ఆ టెండర్లకు ఇంకా ఇంకా ఇంకేదో టెండర్ లేసి వాన్ని బతలాడి వీన్ని బతలాడి మేము ఈరోజు ఈ టెండర్లు వేసి మేము ఈ బార్నో వైన్ షాప్లో పెట్టేసుకుంటే మీరు ఆన్లైన్లో తెప్పించుకుంటారా అని గొడవ పెడతారు ఇలా గొడవ పెడితే మనం అనుకుంటాం నిజంగా పాపం వైన్ షాపుల్లో అది పోతే కష్టమే అని చెప్పేసి అనిపిస్తుంది కానీ ఇప్పుడు యాప్ తయారు చేసి డోర్ డెలివరీ చేసేది కూడా వాళ్ళే అండ్ అలాగే తక్షణ సాయం కోసం కాల్ చేయండి అంటే ఈ మందు కోసం కాదని చెప్పేది వేరే టాపిక్ ఈ ఆసని తుఫాన్ నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వం సూచించింది పాత భవనాల్లో ఎవరు ఉండొద్దని చెప్పేసి హెచ్చరించింది అనమాట అలాగే లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పేసి సూచిస్తుంది సహాయం కోసం కంట్రోల్ రూమ్స్ నెంబర్కి కాల్ చేయాలని చెప్పేసి అంటున్నారు సో కాకినాడ కంట్రోల్ రూమ్ వచ్చేసి నైన్ సిక్స్ జీరో త్రీ సిక్స్ నైన్ సిక్స్ జీరో త్రీ డబల్ సిక్స్ డబల్ త్రీ టూ సెవెన్ ఓకే అలాగే టోల్ ఫ్రీ నెంబర్లు ఇవన్నీ కూడా పనిచేయబోతరికితే ఇంకా కూడా ఒక గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే ఈ జీరో ఫోర్ జీరో అని లేకుంటే కాకినాడ జీరో ఎయిట్ సెవెన్ ఫోర్ అనే ఒక కోడ్ ఇచ్చేసి మళ్ళీ ఏదో గవర్నమెంట్ నెంబర్ ఇచ్చేసి ఆ పాత ఫోను హలో అది ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయరు ఏం చేయరు ఎంగేజ్ వస్తూనే ఉంటుంది ఏందో ఏందో ఉంటాయి కానీ ఫస్ట్ టైం ఒక సెల్ నెంబర్ ఇచ్చేసారు నైన్ సిక్స్ జీరో నైన్ సిక్స్ జీరో త్రీ సిక్స్ సిక్స్ డబల్ త్రీ టూ సెవెన్ రాసుకోండి ఎవరికైనా అవసరం ఉన్నవాళ్ళు ఈ ఎలాంటి తక్షణం కావాలన్నా కూడా ఆసని తుఫాన్ నేపథ్యంలో కాకినాడ వాళ్ళు ఎవరైనా కావాలంటే వాళ్ళకి కాల్ చేయొచ్చు అలాగే బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడినటువంటి ఆసని తుఫాన్ ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో పలు జిల్లాల్లో ఇవాళ రేపు ఎల్లుండి మోస్తరుగా వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది ఖమ్మం నల్గొండ సూర్యపేట భద్రాద్రి కొత్తగూడెం మహబూబాబాద్ ములుగు జయశంకర్ భూపాల్పల్లి మంచిర్యాల జిల్లాల్లో వానలు పడే ఛాన్స్ ఉంది గంటకు నలభై కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలు వీస్తాయని చెప్పేసి అధికారులు తెలియజేస్తున్నారు మహబూబాబాద్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే అక్కడ బోల్డ్ అంత మంది అక్కడ చాలామంది డాక్టర్లు నాకు పరిచయం అలాగే ఎవరైనా మిమ్మల్ని కసిరించుకున్నారా ఎవరైనా మిమ్మల్ని సీరియస్గా తిట్టారా పెద్దవాళ్ళు యాభై సంవత్సరాల వాళ్ళు మీరు మీ ఆవిడ కాల్ చేసి ఏమండి ఏంటండి ఎలా కూర్చున్నారు ఏం లేదు మా నాన్నగారు ఉన్నట్టుండి బాగా సీరియస్ అయ్యారు ఏం లేదు మీ నాన్నగారు కాల్ చేసి ఏదేదో మాట్లాడుతున్నాడు లేకుంటే మా ఆయన కాల్ చేసి ఏదేదో మాట్లాడుతున్నాడు లేకుంటే వాళ్ళు ఎవరన్నా ఎవరన్నా పెద్దవాళ్ళు సీరియస్ అవుతున్నారు అంటే కొంచెం పాజ్ ఇవ్వండి పెద్ద ఆయన ఎందుకు సీరియస్ అవుతున్నాడు అని ఆలోచిస్తే ప్రతి నలుగురి భారతీయుల్లో ఒకరికి హైబీపీ ఉంటోందని చెప్పేసి భారత వైద్య పరిశోధన మండలి నిర్వహించినటువంటి లేటెస్ట్ సర్వేలో తెలిసిందనమాట 
తమకు ఈ సమస్య ఉందనే విషయం చాలామంది వాళ్ళకు తెలియదు ముఖ్యంగా పట్టణ ప్రాంతాల్లో పోలిస్తే గ్రామీణులకు దీనిపై అవగాహన కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అలాగే వృద్ధులు పురుషులు పట్టణాల్లో నివసించేవారు అధికంగా హైపర్ టెన్షన్తో బాధపడుతూ ఉన్నారు సిస్టోలిక్ వన్ ఫార్టీ డయాస్టోలిక్ నైంటీ కంటే ఎక్కువగా ఉంటే దాన్ని హైబీపీగా పరిగణిస్తారనమాట ఓకే సో సిస్టోలిక్ డయాస్టోలిక్ ఉంటుంది కదండి పైది కిందిది పైదేమో వన్ ట్వంటీ కిందిదేమో ఎయిటీ ఉండాలన్నమాట కానీ ఇప్పుడు బా ప్ర మన ప్రతి నలుగురు భారతీయుల్లో ఒకరికి హై బీపీ ఉందని చెప్పేసి రోజు చేయడం జరిగింది సో అందుకోసం కొంచెం బీపీని తక్కువ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి చక్కగా తెల్లారిందో మామయ్య కార్యక్రమం వినండి బీపీలు గీపీలు అన్నీ కూడా ఎక్కడికో వెళ్ళిపోవాలి చక్కగా అయితే నేను ఇప్పుడు నా సముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళి నిలబడ్డా కూడా కాసేపు చూసినా కూడా అంటే ఏదో పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలన్నీ ఎలా అంటే అబ్బా నా కోసం ఒక మంచి డైమండ్ కొట్టుకొని వస్తే బాగుండు ఆ డైమండ్ నా చేతికి దొరికితే బాగుండు దానికి ఒక వంద కోట్లు ఉంటే బాగుండు లేకుంటే ఏదో ఒకటి చిన్న రాయి అయినా దొరికితే బాగుండు ఆ రాయిని మనకు మన హృదయంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తే బాగుండని ఏదో 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 అంటావు కానీ నేను ఎప్పుడు ట్రై చేసినా గులకరాలు తప్ప ఏదీ దొరకలేదు అక్కడ అయితే శ్రీకాకుళంలో ఈ సంత బొమ్మాళి సున్నాపల్లి రేవు దగ్గర వెయ్యి మంది అక్కడ ఈ సముద్ర తీర ప్రాంతం దగ్గర ఉన్నారనమాట ఏమైందో ఏంటో ఏం అర్థం కాలేదు మార్నింగ్ అందరు కేకలు వేశారు రెండు రా రండి 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 అని చెప్పేసి ఊరు ఊరు మొత్తం కదిలి వెళ్ళిపోయింది అక్కడికి చూడగానే నిజంగానే ఆశ్చర్యపడ్డారు ఓ మై గాడ్ అని చెప్పేసి అలా ఆశ్చర్యపోయారు ఇంతకు అక్కడ సముద్ర తీరానికి ఏం కొట్టుకొచ్చిందో తెలుసా ఒక ఏకంగా ఒక టెంపులే కొట్టుకొచ్చేసింది కరెక్ట్గా సముద్ర తీర ప్రాంతం దగ్గరకు వచ్చేసి అక్కడ టెంపుల్ ఎవరినో ప్రతిష్ఠించినట్టుగా అలానే ఉందన్నమాట వాళ్ళందరు దండాలు పెట్టుకోవడం చూడడం ఏంది ఏంటి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ టెంపుల్ అని చెప్పేసి అప్పుడు ఆరాధిస్తే అక్కడికి పోలీసులు చేరుకొని దాన్ని తాళ్ళ సాయంతో గ్రామస్తులు సముద్రం ఒడ్డు నుంచి మెల్లగా చేర్చగా దాన్ని గమనించినటువంటి మెరైన్ పోలీసులు వాళ్ళు కూడా వచ్చారనమాట ఈ ఆ మందిరంపై విదేశీ భాషలో ఏదో రాసి ఉండటంతో అది జపాన్ మలేషియా దేశాలకు చెందింది బౌద్ధ క్షేత్రంగా దాన్ని వాళ్ళు తెలియజేస్తున్నారనమాట దాన్ని ఫస్ట్ టెంపుల్ ఏదో తెలియక ముందుకు ఆరా తీశారు టెంపుల్ ఏదో తెలిసిన తర్వాత ఆరా తీశారు ఓకే అలాగే ఇక ట్విట్టర్ కొనుగోలు పూర్తయితే అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ట్విట్టర్ విధించినటువంటి నిషేధం ఎత్తి వేస్తానని చెప్పేసి వరల్డ్ బిలియనియర్ టెస్లా అధినేత ఎలెన్ మాస్క్ అని చెప్పేసి అంటున్నారు గతంలో విద్వేషపూరిత పోస్టులు చేస్తున్నారంటూ ట్రంప్ పై ట్విట్టర్ శాశ్వత నిషేధం విధించింది తప్పుడు ట్వీట్లు ఉంటే తొలగించాలి కానీ నిషేధం సరికాదని చెప్పేసి మస్క్ అభిప్రాయపడ్డారు మరోవైపు తాను ట్విట్టర్లోకి వచ్చే అసలు ప్రసక్తే లేదండి బాబు నాకు అసలు ట్విట్టర్ ఎందుకండి అని చెప్పేసి ఇటీవల ట్రంప్ కూడా తెలియజేశాడు అనమాట ఏదేమైనా లెట్ సి మరి ట్రంప్ గారిని అన్బ్లాక్ చేసిన తర్వాత ఆయన మళ్ళీ వస్తాడా రాడా దీని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం అలాగే సల్మాన్ ఖాన్ని చూస్తే నాకు చాలా ఇబ్బంది చాలా బాధ వేస్తుంది ఎందుకంటే నాకు చాలా ఫేవరెట్ ఆయన బాలీవుడ్ కండల వీరుడు సల్మాన్ ఖాన్ను వింత వ్యాధి వేధిస్తోంది ట్రైజెమినల్ న్యూరాలజియా అనే నరాల సమస్య వల్ల సల్మాన్ ఖాన్ ఎక్కువగా మాట్లాడితే మూతి వంకరబోతుందట ఎక్కువసేపు మాట్లాడితే ముఖ నరాల వల్ల ముఖ నరాల వల్ల ముఖ భాగం చాలా నొప్పిగా ఉంటుందట బ్రష్ చేసినా మేకప్ వేసుకున్నా విపరీతమైనటువంటి నొప్పి కలుగుతుందట ఈ ముఖ భాగం ఏదైతే ఉందో ముఖ నరాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఇప్పుడు ముక్కు కానీ దాని తర్వాత ఈ నో మన జాస్ ఉంటాయి కదా అవి కానీ ఈవెన్ బ్రష్ చేసినా కూడా దవడాలన్నీ కూడా నొప్పులు వేస్తూ ఉంటాయి కదండి సో అవన్నీ కూడా సల్మాన్ ఖాన్ను పాపం వేధిస్తూ ఉన్నాయట సో అయితే విపరీతమైన నొప్పిగా ఈ సమస్య ఉన్న చాలా మందిలో అధిక శాతం మంది ఆత్మహత్య చేసుకో ఆత్మహత్య చేసుకున్నారట హలో 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 అండి అయితే సల్మాన్ ఖాన్ ఈ వ్యాధిని అధిగమించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాడు అంటే డెఫినెట్గా మేము అది అధిగమిస్తారు సార్ 
మీరు గెట్ వెల్ సూల్ సల్మాన్ ఖాన్ గారు ఎందుకంటే మీరు మాకు చాలా ఇష్టమైనటువంటి హీరో ఏంటి సౌండ్ ఏంటి ఏ గణేష్ ఆ యాదగిరి ఆ సౌండ్ ఏంది ఆ ఇంట్లో ఓకే చాలా రోజుల తర్వాత మనకు నళిని గారు కాల్ చేశారు హలో నళిని గారు హలో మామ గారు మామ మహేష్ గారు ఓకే ఏంటి ప్రత్యేకంగా ఈరోజు మామ మహేష్ అంటున్నారు ఏముందండి మీ పేరు మీద కూడా సాంగ్ వచ్చేసింది రావాలి కదండి మొన్నటి వరకు ఎవరెవరి పేరు మీద పాటలు వచ్చాయి కదా అవునండి నాకు అదే ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది అంటే మా పేరు మీద మాత్రం ఎవరు రాయట్లేదు మరి ఏంటి మరి మీ పేరు మీద కాదు మీ పేరు మీద ఒక పాట వచ్చినట్టుంది కదా కుమారి కుమారి నీ పై ఇంత ఇంత అని ఉన్నట్టుంది అది ఏమండి అది కుమారి కాదండి బాబు ఇంకొకటి ఉంది మామా కుంకుమ పూల తోటలో కులికే ఓ కుమారి ఆ పాట ఉంది ఓకే మంచి మొత్తం మంచి పాట వినిపించారు మీ పేరు మీద అలాగే మనతో ఆయన లైన్ లో ఉన్నారు ఈయనతో మాట్లాడదాం హలో నమస్తే సార్ యా నమస్తే అండి సుగుణశ్రీ గారు వచ్చారు అలాగే ఇంకెవరు వచ్చారు నమస్తే సార్ ఏ యాదగిరి మా ఎట్లున్నారు మంచిగా నేనైతే మంచిగున్నావు కదా మీ ముగ్గురికి ఒక జబర్దస్త్ జోక్ ఒక జబర్దస్త్ జోక్ చెప్తా చెప్పండి ఒక ఇంట్లో ఒక కోడలు ఆ కోడలు డాక్టర్ అయితే వీళ్ళ మామ పాపము ఈ పెద్ద మనిషి చాలా చాలా క్లిష్టమైనటువంటి గుంబ గుండె ఆపరేషన్ చేయాల్సి వచ్చింది అయితే ఆయన చాలా మంచి పేరున్నటువంటి డాక్టర్ ఎవరు అంటే నా కోడలు నా కోడలే చేయాలండి నా కోడలే చేయాలని చెప్పేసి పట్టుబడ్డాడు అనమాట ఎట్లా అంటే ఎందుకండి మీ కోడలే ఎందుకు కావాలంటే లేదండి నా కోడలే నాకు ఆపరేషన్ చేయాలి సార్ ఈ ఆ పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు వద్ది వద్దండి అని చెప్పేసి గొడవ చేస్తున్నాడు ముసలి ఆయన అయితే ఈ ఆపరేషన్ చేసే ముందు మత్తు మందు ఇయ్యే పోయే ముందు ఆ పెద్ద మనిషి కోడల్ని దగ్గరికి రమ్మని చెప్పేసి సైగా చేశాడు ఇలారా ఇలారా మా కోడల పిల్ల ఇలారా అనగానే ఆవిడ ఆపరేషన్ టేబుల్ మీద ఉన్నటువంటి వాళ్ళ మామగారి దగ్గరికి వంగి మామగారు చెప్పండి అన్నది అనమాట అమ్మా నువ్వు భయపడకుండా ఆపరేషన్ చేయమ్మా శ్రద్ధగా చేయి కానీ ఒకటి గుర్తుంచుకో అమ్మా ఏ కారణం చేతనైనా ఆపరేషన్ ఫెయిల్ అయింది అనుకో మీ అత్తగారు చిన్నీతోటే ఉంటుందమ్మా అయిపోయే అనగానే మావగారు నా ప్రారంభమైన ఆపరేషన్ ఫెయిల్ కాని అని మావగారు నా ప్రాణానికి మీ ప్రాణం అడ్డేస్తాను డాక్టర్ మిగతా ఒక పది పది పదిహేను మంది డాక్టర్లని రప్పించిందట ఇమ్మీడియట్గా డాక్టర్ ఇది ప్రపంచంలో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆపరేషన్ ఇది ఆపరేషన్ ఫెయిల్ కావడానికి అసలే వీల్లేదు ఒకవేళ ఆపరేషన్ ఫెయిల్ అయితే ఈ ముసలో డామ్ అన్నాడు అనుకో మా అత్తగారు మా ఇంట్లో వచ్చి అది పరిస్థితి మంచిగా నచ్చిందా ఈ అత్త కూడా పంచాయతీలు బాగుంటే యాదన్నా అప్పుడు చెప్పిన అప్పుడు చెప్పారు కదా మామ అత్తగారు అరటి తక్క మీద పడి చనిపోతే ఆ కోడలు ఎక్కడ అరటి తక్క కనబడితే అది తీసుకొచ్చి పూజించుకుంటది నా పాలిట కల్పతరు ఈ అరటి పండు అనుకుని తొక్కని అట్లా ఈ ఊళ్ళల్లో ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు కోడలు కోడలు బయట నిలబడింది అలాగే అత్తగారు కూడా బయట బయట ఉన్నారనుకో ఈ సడన్గా వాళ్ళ ఇంటికి ఒక కుక్ వచ్చింది అనుకో ఈ కోడలు అంటుంది అనమాట సిగ్గేలేదు ఈ కుక్కకి ఎన్నిసార్లు తిట్టినా ఇంటే కూర్చుంటుంది ఈ కుక్క పాడుగాని ఎన్నిసార్లు పెట్టినా సిగ్గేలేదు ఎప్పుడు ఇడికే వస్తుంది ఇంటే కూర్చుంటుంది అంటది అనగానే వాళ్ళ 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 అత్త అమ్మ ఇక వాళ్ళ కొడుకు రాగానే చూసిన ఆవురా కుక్క మీద పెట్టి నక్క మీద పెట్టి తిడతాను యాదగిరి 
నేను ఏం చేయాలి అది ఇది అని చెప్పేసి అంటే ఇవాళ్ళకి ఆ టైంలో అది అది దొరుకుతుంది అనమాట ఏదో ఒక టైం దొరుకుతుంది దాన్ని బట్టి తిన్ అట్లీస్ట్ ఎదురుంగ ఎదురుగా తిట్టదు అనుకంటే కుక్క మీద నక్క మీద పెట్టి తిట్టడమే బెటర్ కదా అత్తగారు ఏం చేస్తుందో తెలుసా మామ టీవీ చూస్తున్నప్పుడు ఈ అత్త గోడలు సీరియల్స్ వస్తాయి కదా అప్పుడు కూర్చుంటుంది అక్కడ నాలాంటి గోడలు అలా తిప్పుకొని నడుచుకొని వెళ్తా ఉంటది చూస్తుంది అనుకుని కొట్టు కొట్టురా నీ వెనకాల ఉంది అది ఏం చేస్తుందో ఇన్నావా ఇను రెండు దెబ్బలయ్యి నువ్వు కూడా అసలు నువ్వు మనిషివే కాదు కడుపు నెల పుట్టావురా అనువే అను ఈ డైలాగ్ ఏదో చెప్పేస్తారు ఇక్కడ మొత్తానికి ఆ విధంగా తిడుతూ ఉంటారు అనమాట కానీ మా కానీ ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడ అత్త గొడవలు కలిసి మంచిగా ఉండే సిచ్యువేషన్ ఎక్కడికి ఉండదు ఎక్కడో సరి గొడవలు మాత్రం వస్తాయి కావచ్చు వస్తాయండి ఎందుకంటే ఇద్దరు ఒక అతన్నే ప్రేమిస్తారు ఇటు తల్లి ప్రేమ ఆ అతని మీద పెట్టుకుంటుంది ఆవిడ పంచ ప్రాణాలు కోడలు కూడా అతని మీద పెట్టుకుంటుంది ఆ ప్రేమతో వచ్చే తగులు అనమాట అవి యాదగిరి చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు మీ మీ భార్య ఉంది మీ అత్తగారు ఉన్నారు దగ్గర అవునండి మీ భార్య ఉంది మీ అత్త ఉన్నారు పక్కన ఒక పెద్ద పులి వచ్చింది మరి ఎవరిని రక్షిస్తారు మీరు లేదు అంటే మీ మీరు ఎట్లా అనుకుంటున్నారు మీ భార్య ఉంది మీ మీ అత్తగారు ఉన్నారు పులి ఉంది పక్కన మీ ఇద్దరి ఇట్లా ఎవరిని రక్షిస్తారు మీరు నువ్వు నన్ను అడుగు మావా నువ్వు నువ్వు నన్ను అడుగు నువ్వెవరిని రక్షిస్తావు మావా అని అమ్మాయి పుట్టవలేగా సార్ నువ్వు నవ్విస్తావు నువ్వు బాగా మీరు ఎవరిని రక్షిస్తారు మావా చెప్పండి నేను పులిని రక్షిస్తానండి పులిని రక్షిస్తాను ఎందుకంటే వాళ్ళు అంతకంటే డేంజర్ అండి బాబు భార్య భర్తలు అది ఓకే మరి ముందుగా మనము సుగనశ్రీతో మాట్లాడదాం సుగనశ్రీ గారు మామా రా మామా రా అని చెప్పేసి ఆన్సర్ వచ్చేసి కమ్మ అని చెప్పేసి వెరీ గుడ్ ఆన్సర్ అండి చాలా బాగా చెప్పారు అయితే రాత్రి రామచంద్ర రావు గారికి కాల్ చేస్తామని చెప్పారు కదా మామ టైం లేదు అక్కడ టైం అయిపోయింది మామ గారికి అసలు టైం అయిపోయింది అండి యాక్చువల్ గా టైం అయిపోయింది ట్రై చేద్దాం పాపం ఇప్పుడు ఇప్పుడు పెట్టింది మామ నెంబర్ ఈ రోజు అంటే చేయండి మామ పవన్ పవన్ పెట్టాడని చెప్పి చేయమని చెప్పారు మామ రామచంద్ర రావు గారా రేడియో నెంబర్ కి రాత్రి మీకు పర్సనల్ పెడితే అది చూడలేదు మామ మీరు పర్సనల్ గా పెట్టేసినట్టున్నారు అట్లా కాదు యాక్చువల్ గా రేడియోకి పెడితేనే మనం ఇమీడియట్ గా చేయడానికి వీలు ఉంటది ఆ ఈ రోజు పెట్టేసింది మామ 5 గంటలకే పెట్టేసింది ఇప్పుడన్నా జోని చేయమని చెప్పి అని చెప్పి అవునా నేను నేను ట్రై చేసే ప్రయత్నం నేను ఒక్కసారి ప్రయత్నిస్తా అది ఫోన్ పెట్టారని అంత చేయండి మామ మేము పెట్టామని చెప్పకుండా ఫోన్ పెట్టారని చెప్పమని చెప్పింది మామ షూర్ అండి షూర్ నో ప్రాబ్లం నో ప్రాబ్లం మరి నేను వస్తా పోదా విధం కలిసి సరే సుగంశ్రీ గారు ఉంటానండి బాయ్ మేడం టేక్ కేర్ చెప్పేసేయండి ఆ జోక్ ఏంటో చెప్పమ్మా జోక్ ఏంటంటే తండ్రి బాగా తాగేస్తా ఉంటాడు తాగేస్తా ఉంటాడు కొడుకు వచ్చి ఎందుకు నానా అలా తాగొద్దు నానా అంటాడు లేదు వేట తాగ నువ్వు మన వెంట ఏమీ రావు పోయేటప్పుడు బ్రతికినంత కాలం హాయిగా తింటూ తాగుతూ బతు ఎంజాయ్ చేస్తూ వెళ్ళిపోతాను అంటాడు నా బాధ అదే నానా నువ్వు ఇలా తాగుతూ ఉన్నావంటే ఇక్కడ కూడా నువ్వు ఏమి వదిలిపెట్టిపోవు నాన్న ప్లీజ్ నాన్న తాగద్దు వండర్ఫుల్ జోక్ వినిపించారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నల్లి గారు హ్యావ్ ఎ నైస్ డే అండ్ యాదగిరి మామ
డబ్బులు కదా మెట్రో దిగు అమీర్పేట్ మెట్రో దిగిన తర్వాత కొంచెం సారథి స్టూడియో రోడ్ అని ఉంటది అలా కొంచెం ముందుకు రాగానే రైట్ సైడ్లో కాఫీ డే అని ఒకటి ఉంటుంది ఆ కౌంటర్ మీద ఒక అందమైనటువంటి అమ్మాయి కూర్చు ఉంటుంది సర్లే సార్ నేను ఒక జోక్ చెప్తాను అంటే అడగవా అడ్రస్ అడగవా అడ్రస్ సార్ ఏదో జోక్ చెప్తాను చెప్పు జోక్ చెప్పినా సిక్కు ప్రశ్న ఏనా జోక్ చెప్పు ప్రశ్న <laughs> చూసుకొని రోడ్డు దాటు దాటేపుడు పైలం సరేనాకైతే యా దగ్గర వచ్చేసాడు హైదరాబాద్ లోకి ఓకే అలాగే సో పాపం సల్మాన్ ఖాన్ ఆ విధంగా చూస్తే కొంచెం బాధ వేసింది అరే ఎట్లా అయ్యింది మన ఫేవరెట్ హీరో కదా అట్లా ఎట్లా కావడం ఏంటి ఆయనకేంటి ఇప్పుడు గూగుల్ చేస్తుంది దీని మీద ట్రెజమినల్ న్యూరాలజీ అనే దాని గురించి గూగుల్ చేసి మరి ఎట్లా దీని ఏంటి అని చెప్పేసి అలాగే ఇక ఫైవ్ జీ స్మార్ట్ ఫోన్లపై మోజుపడుతున్నారనమాట భారత్లో ఫైవ్ జీ స్మార్ట్ ఫోన్లపై ఇంట్రెస్ట్ బాగా పెరిగింది దీంతో దేశంలో స్మార్ట్ ఫోన్ కొనుగోళ్ళు ఏడాది వన్ సెవెంటీ మిలియన్ల మార్క్ను దాటుతుందని చెప్పేసి ఒక నివేదిక తెలియజేశారు ఏమండి ఇప్పుడు యాపిల్ ఫోర్టీన్ రాదటగా మరి నేను థర్టీనే కొనుక్కోనా థర్టీన్ మినీ కొనుక్కోనా ఒకసారి చెప్పరా అలాగే గుజరాత్లో కిలాడా తాలూకాలోని ఓ స్కూల్లో టీచర్ నిర్వాహకానికి ప్రపంచమే విస్తుపోయిందండి నూట అరవై మార్కులకు పోవడానికి నూట డెబ్బై నాలుగు వేసిన రండి ఊరు ఊరంతా కూడా పెద్ద లొల్లి పెద్ద గొడవ అలాగే చిన్నారుల్లో బయటపడుతున్నటువంటి టమాటో ఫీవర్ కేసులు కేరళలో ఆందోళనలు రేపుతున్నాయి ఇప్పటి వరకు ఎనభై మంది చిన్నారుల్లో ఈ లక్షణాలను గుర్తించారు టమాటో సైజులో దద్దొర్లు దురద డిహైడ్రేషన్ వంటి లక్షణాలు ఈ ఫీవర్ సోకిన వారిలో కనిపిస్తున్నాయి ఐదేళ్లలోపు చిన్నారులకు ఈ వ్యాధి ఎక్కువగా సోకుతుంది తమిళనాడు కర్ణాటక బార్డర్లో ఈ బర్డ్ బార్డర్లో ఫ్లూ లక్షణాలు గుర్తించేందుకు అధికారులు టెస్టులు చేస్తున్నారనమాట సో మీ పిల్లలు ఎవరైనా కూడా బెంగళూరు వెళ్ళేటప్పుడు కానీ అలాగే కేరళ వెళ్ళేటప్పుడు కానీ ప్రత్యేకంగా తమిళనాడు ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి టమాటో ఫీవర్ గురించి ఇంకా మోర్ డీటెయిల్స్ కావాలంటే కనుక్కోండి మీరు ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని చెప్పేసి ఓకే అలాగే అమెరికాలోని ఫ్లోరిడాలో పద్నాలుగు మంది ప్రయాణికులతో వెళ్తున్నటువంటి చార్టర్ ఫ్లైట్లో పైలట్ సడన్గా అనారోగ్యానికి గురై స్పురో తప్పి పడిపోయాడు దీంతో ఓ ప్రయాణికుడు క్యాబిన్లోకి వెళ్ళి కంట్రోల్ రూమ్కు విషయం తెలిపాడు అనమాట విషయం తెలిపగానే వారు అతనికి గైడ్ చేశారనమాట ఏ బాబు ఆ పైన అది ఒకటి ఉంటుంది అది వద్దు అలాగే మన ఆటో గేర్లా ఒకటి ఉంటుంది దాని పైకి లేపు ఆ పైకన ఈ రెడ్ ఒడ్ రెడ్ రెడ్ డైట్ కనబడుతుంది దాన్ని ఒకటి వద్దు ఇప్పుడు దీన్ని కరెక్ట్గా దాన్ని రైట్ సైడ్ అని కొంచెము ఇప్పుడు ఆ ఆటో నడిపే దానిలోనే ఉంటుంది కొంచెం దీన్ని ఇరవై డిగ్రీలు లెఫ్ట్ సైడ్ అను తర్వాత ఫార్టీ డిగ్రీస్ రైట్ సైడ్ అను మొత్తానికైతే మెల్లగా చేయని చెప్పేసి మొత్తానికైతే ఆయన ఇచ్చినటువంటి గైడెన్స్ తోటి సదరు ప్రయాణికుడు విమానాన్ని సేఫ్గా ల్యాండ్ చేశాడట మిగతా ప్రయాణికులంతా ప్రాణాలు కాపాడినటువంటి అతన్ని ప్రశంసించారట అసలు 
ఒక ప్రయాణికుడు ఈ విధంగా వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి గైడెన్స్ తోటి అంటే చూడండి అక్కడ ఒక ప్రయాణికుడు క్యాబిన్కి వెళ్ళి కంట్రోల్ రూమ్కి తెలియజేయడం అనేది దట్స్ ఎ గ్రేట్ థింగ్ అండ్ కంట్రోల్ రూమ్ వాళ్ళు అతనికి గైడ్ చేయడం అనేది అతను గైడ్ చేసినట్టుగా ఇతను ఫాలో కావడం అనేది గ్రేట్ థింగ్ అందుకోసమే మీరు కూడా జర అప్పుడప్పుడు టైం దొరికినప్పుడల్లా ఫ్లైట్ బోర్డు రూమ్ ఎలా ఉంటుంది ఫ్లైట్ బోర్డు రూమ్లో ఏమేమి ఉంటాయి ఏంటి వాటి గురించి ఏంటి అప్పుడప్పుడు ఉండండి ఎందుకంటే ఏమేమి ఎట్లుంటుందో తెలియదు కదా మనకు ఓకే అలాగే సో మొత్తానికైతే సర్కార్ వారి పాట మంచి రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి మంచి రివ్యూస్ వస్తున్నాయి చక్కగా మీరు కూడా వినే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే అలాగే ప్రేమించుకుందాం రా సినిమాకు ఇరవై ఐదేళ్ళు విక్టరీ వెంకటేష్ కెరీర్లో బ్లాక్ బస్టర్గా నిలిచినటువంటి సినిమా ప్రేమించుకుందాం రా వెంకి హీరోగా అంజలా జవేరీ హీరోయిన్గా వచ్చినటువంటి ఈ సినిమా విడుదల నేటికి ఇరవై ఐదేళ్ళు పూర్తయింది ఈ సందర్భంగా సినిమాలో నటించిన వాళ్ళందరూ కూడా వెంకటేష్ దగ్గరికి వెళ్ళి సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు కేక్ కట్ చేశారు సినిమాల్లో అందరినీ అలరించినటువంటి లిటిల్ హార్ట్స్ ప్యాకెట్ వెంకీకి ఇచ్చారనమాట సో లిటిల్ హార్ట్స్ అనగానే మనకు అందరికి గుర్తొచ్చింది వాళ్ళందరితో కూడా ఫోటో కూడా దిగడం జరిగింది అనమాట ఇంకా చాలా బోల్డ్ అని విషయాలు ఉన్నాయి రేపటి తెల్లారుందో మా కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అప్పటి వరకు 